Hello, dears. Hello, queers. And welcome to another class of English to Transform, Online and Fabulous. And today's class is a basic one class. And we are going to see um, a little bit more about sports and LGBT people and abilities. OK? So uh, nós vamos falar sobre esportes e pessoas e eventos LGBT e habilidades em geral nos esportes. OK? So my name is Antoine. I hope you enjoy this class. Let's begin. Uh, so, what are your abilities in sports? Repeat after me, please. What are your abilities in sports? Okay. O que você pode e o que você não pode fazer em termos de esportes? I'll start with myself. Okay. So, I can play soccer, as you can see in the picture, and maybe surprisingly, I can play soccer or Football. E aí só uma curiosidade, né? soccer, como os americanos se referem ao nosso futebol, esse que a gente está acostumado a assistir na TV ou não, o futebol do 7 a 1 e futebol é como os uh, britânicos, os ingleses uh, falam, se referem né, a esse futebol. Geralmente quando os americanos falam futebol, eles estão se referindo àquele futebol americano que sempre... Na final né, do Super Bowl tem o, o show das divas, que particularmente é a única coisa que me interessa nesse esporte. Então, só essa é a diferença para vocês, ok? And you can also say, I am able to play soccer or football. So repeat after me, I am able to play soccer or football. I can ride a bicycle, for example. I can ride a bicycle. And I can play volleyball. Okay, so is that all clear here? Um, I can and I am able. So just repeat one more time. I am able to play volleyball. Okay. Um, now we're going to see what you can't do. Okay. So here you see Laganja Stranja, uh, very upset, very sad. Okay. As me, as you can see, eu também estou bastante triste por não poder fazer um esporte. E aí esse vocabulário é um pouquinho mais avançado, mas eu queria trazer como curiosidade e também para usar essa foto maravilhosa de quando eu andei alguns quilômetros para não poder fazer rapel, ok? So, uh, let's see how we say rapel, fazer rapel in English. I cannot, ok? So, não posso. I can't. This is the contraction, ok? Abseil. So, fazer rapel. I cannot. I can absolutely. Okay, so uh, this is true. I cannot, I can't, absolutely. Um, and you can also say, I am not able or I'm not able to absolutely to play basketball. Uh, so I cannot, I can play basketball. I am not able to play basketball, repeat. And last but not least, I cannot or I can't, or I am not able to swim. I don't pass nada. Okay? These are all true. I cannot abseil, I cannot play basketball, and I cannot swim. Okay? So moving on, let's see now some LGBT athletes. Okay? Um, so we have here um, six examples of athletes. So we have here Seis fotos com atletas uh, LGBT. Né? E aí a intenção é a gente... Vocês não precisam conhecer todos, mas eu quero que vocês tentem adivinhar né, o que, que eles podem fazer e o que, que eles não podem fazer. Okay? Então não olhem na internet antes, porque a intenção é justamente a gente tentar usar o can, o able to, e, uh, e poder falar sobre essas habilidades deles e conhecer um pouco a história deles. Ok? So, uh, you're going to see the pictures from one to six and try to match here. E aí, todas no afirmativo, porque a gente está falando das habilidades, do que eles podem fazer. Ok? So, stop the video and we're going to check right, um, right after. Ok? So, how was it? Was it easy? Um, I hope you have all of it right. Ok? So, let's see. Uh, the first one, Tiffany Abreu. Tiffany Abreu can play volleyball. Tiffany Abreu um, 
can play volleyball, is able to play volleyball, ok? Uh, a Tiffany, que é uma atleta trans, que joga no, no Bauru atualmente, né? e que can play volleyball, as you see, uh, e que tem desafiado aí algumas uh, estruturas transfóbicas. Né? The second one, Tom Daly can do diving. Tom Daly can do diving. Tom Daly, um atleta britânico, uh, que tem algumas uh, medalhas olímpicas, e aqui, quando a gente fala diving, o inglês diving uh, geralmente é usado, uh, como, aliás, diving é mergulhar, né? Mas aqui a modalidade, é curioso notar essa diferença, são saltos ornamentais. O que a gente chama de saltos ornamentais, eles chamam de diving, né? Seria o mergulho. Uh, the third one, Laís Souza can do artistic gymnastics. Então, a Laís Souza can do artistic gymnastics, ginástica artística, né? Ela também tentou competir uh, no, nas Olimpíadas de Inverno, infelizmente teve um, um acidente, mas está uh, se recuperando um, na medida do possível e uh, é, é uma grande representatividade, né, da, uma representante das pessoas com deficiência e também das LGBT, né, da, por ser uma mulher elétrica, ok? The fourth one, Johnny Weir, can I skate? Johnny Weir, can I skate? Um, and I recommend you a video. Uh, eu vou colocar um vídeo aqui no link para vocês dele uh, patinando no gelo com uh, ao som de poker face da Lady Gaga. Ok? So Johnny Weir can ice skate. Ice skate, patinar no gelo. Uh, the fifth one, Rafaela Silva can fight judo. Rafaela Silva can fight judo. She's a lesbian woman uh, and she has won a golden medal in Rio. Okay. Então, ela ganhou uma medalha de ouro no judô no Rio em 2016. And the last one, Larissa and Lily can play beach volleyball. So, volleyball, you know, and here we have beach volleyball. So, vôlei de praia. Larissa and Lily can play beach volleyball. E elas são um casal e têm um filho. Né? Então, também são duas representantes aí da comunidade LGBT. Ok? So, now... Uh, Let's the gay games begin. Uh, the gay games, um, just to explain a little bit, mas os gay games são um jogo que, apesar do nome gay, não é só para homens gays, um, é, abarca LGBTs em geral, né? e a próxima edição será em Hong Kong, né? em 2022. Vamos imaginar que Salete Campari né, vai representar o Brasil nos gay games, ok? Então agora eu quero que vocês pensem né? É, é óbvio que isso é hipotético Apesar dela estar maravilhosa aqui na Game Mother Eu quero que vocês pensem nessas quatro fotos O que poderiam ser esses esportes Ok? A, B, C e D What are these sports? E aí eu quero que vocês pensem também O que, que vocês acham que a Salete Consegue fazer desses esportes né? Ela vai representar o Brasil Em duas, três, quatro uh, Modalidades Então uh, Vocês vão usar Can, cannot, para negar. Is able to, is not able to, para negar. E aí tentem pensar no que são esses spots, ok? So, stop the video and we'll check it later. Ok, so now let's see what Salete Campari, um, our diva, can do. The first one, um, I think, ok? I think Salete Campari can play tennis. I think Salete can play tennis, okay? Um, the second one, second one you've already seen. I think she's not able to play handball. So this is handball. Um, so repeat after me, she's not able to play handball. She cannot play handball. The third one, you can see here, uh, a linha de chegada, okay? So it's a marathon. She cannot run a marathon. She's not able to run a marathon. Talvez o salto dê uma atrapalhada e aí esse foi o meu palpite. Mas vocês podem achar diferente, achar que ela pode correr. É só usar o can or is able to. Ok? And the last one, letter D. She can, she's able or she can. Uh, she's able to fight karate or she can fight karate. Ok? Is that ok? 
So um, let's see if it's Select Campari make it to Hong Kong, okay? And now uh, let's get physical, okay? I want you to think about an idol of yours. Okay, então pensem no ídolo de vocês. Né? Eu não quero que vocês pensem na habilidade de vocês. Quero que vocês imaginem um pouco mais uh, o que, que um ídolo de vocês, uh, alguém que vocês admiram, gosta, gosta de fazer de esportes. Né? Não sei se vocês têm a mínima noção. Então pode ser desde a Madonna passando pela Maria Bethânia, uh, entrando na Ana Carolina. Uh, eu quero que vocês pensem o que eles podem e o que eles não podem fazer. What can he, she or they do? Ok? And I want you to use those expressions. Então, uh, write six sentences here on the commentaries and use the expressions. Um, he, she, they can, cannot, um, is able to, is not able to. Ok? And try to imagine, e também podem pesquisar, além de imaginar, sobre esses, uh, essas habilidades dos ídolos de vocês. Ok? So, thank you a lot. It was a pleasure to be your teacher again. And I hope you see you on Gay Games on Hong Kong in 2022. Okay? I hope you can win there. Thank you. Kisses.